équipe du Volero recevait la formation italienne de Monza lors de la demi-finale allée de la CEV Challenge Cup. Menée 1-7-0 puis 2-7-1, nos joueuses ont plusieurs fois trouvé les solutions pour revenir dans le match. Menées 20-15 dans le quatrième set, elles ont su inverser la tendance pour s'offrir un tie-break face à une formation italienne redoutable. Et dans une ultime manche très serrée, c'est finalement l'équipe de Monza qui va remporter la victoire. Mais nos filles n'ont pas à rougir de ce résultat, elles se sont battues jusqu'au bout et ont offert un superbe spectacle. En fait, je pense que dès du moment qu'on voit qu'on peut faire quelque chose avec nos jeux, on en veut plus et euh, on arrive à se mettre en condition et il manque toujours euh, très peu en fait. C'est dommage de finir à 15-13, mais je pense qu'on a fait un bon match et euh, le match retour, euh, ce sera de notre côté, j'espère. Après ce match de très haut niveau, notre club du Volero a montré qu'il pouvait s'appuyer sur des joueuses déterminées, des rotations performantes. Une performance de bonne augure pour la suite de la saison. Ouais, justement, je pense que toutes les joueuses sont vraiment prêtes pour rentrer à n'importe quel moment, à n'importe quelle position. Donc c'est bien de pouvoir faire confiance aussi à tout le monde et de faire des changements pour reposer une joueuse, aussi pour qu'elle puisse respirer, se, se reprendre un peu, euh, bah, se reprendre et euh, retourner sur le terrain plus fort. C'est pour ça qu'on est une équipe et on est, on est suivi. Et de pouvoir euh, avoir une performance comme on a eu ce soir, c'est toujours euh, plaisant. Donc euh, on espère pouvoir continuer justement sur, cette, euh, bah, sur ce chemin et voir... Euh, voir comment ça, ça va par la suite. Malgré cette défaite cruelle, nos canetans ne sont pas encore éliminés de la Coupe d'Europe. Pour atteindre la finale, il faudra gagner 3-0 ou 3-1 à Monza dans quelques jours ou s'imposer au tie-break puis s'adjuger le Golden Set dans la foulée. Une mission très délicate, mais rien n'est encore perdu. Je pense qu'on aura le temps de les analyser et de, de voir ce qu'on peut améliorer pour justement améliorer notre jeu et peut-être euh, bah, gagner là-bas. Le Volero est donc prêt pour l'exploit et tout le club espère que le pronostic de notre capitaine se réalisera. On va gagner